ఈ సవాలు విసరగలడు అంచేత వాడిని చూసి భగవంతుడు కూడా భయపడతాడు ఆ స్థితికి నేను వెళ్ళిపోదలుచుకున్నాను బాబా సెట్ డేట్ లైన్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్ ఫర్ ద డిస్పోజల్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆల్ అరేంజ్మెంట్ అక్టోబర్ పదిహేనుకి అన్ని తగనమయ్యాలి మనం ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి అయిపోవాలి పదహారు నుంచి కట్ వెళ్ళిపోవడమే మనం ఇక్కడి నుంచి హిజ్ లాస్ట్ విల్ విచ్ హెడ్ బీన్ మేడ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది మండలీ సిన్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ అండ్ ది మండలీస్ ఓన్ విల్స్ మేడ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ హిమ్ ఫర్ ఆల్ క్యాన్సిల్ పంతొమ్మిది వందల నలభైలో బాబా వీల్నామా రాశారు మండలి వాళ్ళకి ఏవో అలాగే మండలి వాళ్ళు కూడా కొన్ని వీల్నామాలు రాశారు ఈయన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మరి ఆస్తుల సంగతి ఏమిటని అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నట్టుగా రద్దు చేసేస్తూ కాగితాలు రాయించేసారు బాబా ఈ మండలి వాళ్ళు చూస్తాను కూడా క్యాన్సిల్ చేసేసారు ఎందుకని అవన్నీ అమ్మేసి ఇంకా హక్కులు లేవు ఎవరికి ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ బాబా టోర్ అప్ ఆల్ ద విల్స్ ఆ విల్లన్నీ ఇలా పట్టమన్నారు వీల్ నామాలు అందరు ఎదురుకుంటా చింపేశారు మొక్క మొక్క మొక్కల కింద బాబా వన్ బై వన్ ఎక్సెప్ట్ దోస్ అవర్ వెస్ట్నర్స్ అన్ని చింపేశారు కానీ పాశ్చాత్యులు మాత్రం చింపలేదు బాబా ఎవరు పాశ్చాత్యులు అంటే ఎవరండి డాక్టర్ డాక్టర్ ముఖ్యంగా ఉన్నాడు అని గేవ్ ద పీసెస్ టు ది ఇండివిజువల్స్ కన్సర్న్ ఎస్ సోవనియర్స్ ఎవడ విల్లు అది చింపేసి మొక్కలు ఇరిచిదనుకోండి ఈ ఇరిచి విల్లు చింపి ఇరిచికి ఇచ్చే దాచుకో వీటిని గుర్తుగా ఆ గని అనుకోండి వాడి విల్లు తీసి చింపి ఆ గని చేతిలో పెట్టారు దీన్ని దాచుకో గుర్తుగా అని ఇచ్చారు ద ఫామ్ ఆఫ్ మెహర్ పబ్లికేషన్స్ వాజ్ ఆల్సో డిజాల్వ్డ్ అలాగే బాబా పుస్తకాలు సందేశాలు ప్రచురించడానికి మెహర్ పబ్లికేషన్స్ అని ఒక సంస్థ రిజిస్టర్ చేసి పెట్టారు అది కూడా క్యాన్సిల్ చేసేసారు అండ్ ద కాపీ రైట్స్ ఆఫ్ ది బుక్స్ వర్ నవ్ గివెన్ టు ది ఆదర్స్ డెమ్సల్స్ ఇదివరకు ఈ మెహర్ పబ్లికేషన్స్కే కాపీ రైట్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎవరు రాస్తే వాడికి ఇచ్చేసారు ఆ రైట్లన్నీ నారిమన్ మెహర్జీ అండ్ సరోష్ త్రీ ఆఫ్ బాబాస్ లాంగ్ టైమ్ డిసైపుల్స్ హూ హుడ్ ఆల్వేజ్ రెండర్డ్ హిమ్ ఇన్వాల్యుబుల్ సర్వీస్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ వర్ డీప్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై హిజ్ బోల్డ్ డెసిషన్స్ రిగార్డింగ్ ది న్యూ లైఫ్ పాపం తొలి రోజుల నుండి బాబాకు వెన్ని ముఖలాగా నిలిచి మేము ఉన్నాం బాబా నీవు ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా అని భుజం కాసినటువంటి వాళ్ళు ముగ్గురు సరోష్ నారిమన్ దాదా చాంజీ మెహర్జీ కర్కారియా అంటే మనం ఈ నవజీవనం గురించి కాకుండా లార్డ్ మెహర్లో అన్నీ చదువుకున్నాం ఆ సినిమాలు కట్టేశాడు ఆ సినిమాలు కూల్ చేశాడు గురువు బస్సు కొనేశాడు ఇవన్నీ వీళ్ళ ముగ్గురు ఇచ్చిన డబ్బే అదంతా చూడండి ఆయన ఎన్ని ఆశ్రమాలు నడిపాడు ఎన్ని హాస్పిటల్ నడిపాడు అన్ని శరణాలయాలు నడిపాడు వీళ్ళ ముగ్గురు ఇచ్చింది ఏదంతా గుండె ఆగిపోయినంత పని అయిందా వాళ్ళకి ఏమిటిది తకతకమని ఈయన అన్నీ అమ్మేస్తున్నా అంటున్నాడు ఇవన్నీ ఎత్తేస్తున్నాను అంటున్నాడు ఇన్నేళ్ళు కష్టపడి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో అడుగు పెట్టాడు ఆయన మెహరాబాద్లో ఇప్పుడు నలభై తొమ్మిది ఇన్నేళ్ళు కష్టపడి దీన్ని అలాగు దినదన ప్రవర్ధమానం చేసి ఈవేళ తెగనమ్మేస్తాడంటే జీర్ణించుకోలేకపోయారు వాళ్ళ ముగ్గురు పాప ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల ముప్పైవో దశకంలో బాబా సరోష్ని పిలిచాను నాయన నాకు డబ్బు అవసరం రా నాయన డబ్బు ఏమన్నా సర్దగలవ ఆశ్రమం నడపడం కష్టమైపోతుందని అడిగారు అప్పటికప్పుడు చెక్కు తీసి ముప్పై వేల రూపాయలు చెక్కు ఇచ్చాడు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ముప్పై వేల రూపాయలు అంటే మరి ఇప్పుడు మనీ వాల్యూలో ఎంత ఉంటుందండి ఏ మూడు వందల కోట్లు ఉంటుందేమో మరి అంత డబ్బు ఎలా ఇచ్చేసావు ఎందుకు ఇచ్చావని అడిగితే అడిగింది నా ప్రభు ఈ డబ్బు యొక్క విలువ ఆయనకు తెలిసినట్లుగా నాకు తెలియదు కదా అందుకని ఇచ్చేశానన్నాడు అంత త్యాగం చేయడానికి సన్నద్ధులైనటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురు హతాసులైపోయారు అయ్యో నేను మొత్తం అమ్మేస్తున్నాడా ఇదంతా సరోష్ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ టు ఆఫర్ టు అండర్ టేక్ ఇన్డిఫినెట్లీ ద సోల్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఫర్ ఆల్ ద మెన్ అండ్ విమెన్ గోయింగ్ విత్ బాబా వెంటనే సరోష్ ముందుకు వచ్చాడు వద్దు బాబా నువ్వు అలా అనుకు నీ గురించి నీ కూడా ఎవరు వస్తారో వాళ్ళ గురించి మొత్తం నేనే పెట్టుకుంటాను ఖర్చు మీరు అమ్మేసినా కూడా నేను మీ కష్టం రాకుండా నేను చూసుకుంటాను నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని అడిగాడు నీ కూడా ఎంతమంది వస్తే అంతమందికి ఖర్చు అంతా నేనే పెట్టుకుంటాను మరి అన్నీ అమ్మేస్తే వాళ్ళు అనాథ అయిపోతారు కదా నాకేం అక్కర్లేదని చెప్పేశాడు ఆయన తిండి లేదు కట్టుబట్టలే ఇంకేమి లేదన్నాడు ఆయన అంచేత మీ బాగోగులు నేను చూసుకుంటాను నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని సరోష్ అడిగా స్మైలింగ్ ఇన్ ఎప్రిసియేషన్ ఫర్ సరోష్ థాట్ఫుల్ గెస్టర్ బాబా టోల్డ్ హిమ్ పాపం ఆ సరోషు 
ఎంత దూరం ఆలోచించాడు నా బాధ గురించి ఎంత చెలించిపోయాడు అని బాబా పరవశించిపోయారు అతని ప్రేమకి అప్పుడు ఇలా అన్నారు బాబా యూ హావ్ మిస్డ్ ది హోల్ పాయింట్ నాయన అసలు నేను చెప్పిన విషయం అంత వదిలేసేవును అసలు నేను ఎందుకు ఇది అంతా చేస్తున్నాను ఆ విషయాన్ని పక్కన పెట్టేసి నా కష్టం ఒకటే నీవు ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు నీకు నా మీద ఉన్న ప్రేమ వలన డోంట్ యూ సీ దట్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ సేల్ ప్రాసీడ్స్ ఆఫ్ ఆల్ మై ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఇయర్ మార్కెట్ ఫర్ దోస్ నాట్ కమింగ్ విత్ మీ మొత్తం అమ్మీగా వచ్చిన డబ్బంతా వాళ్ళ ఏర్పాటు కోసం నేను పెట్టేయాలని అనుకున్నాను కదా ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ దోస్ హూ విల్ రిమైన్ విత్ మీ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఈజ్ అన్ ఐదర్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ నార్ ఈజ్ టు బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ నా కూడా ఉండేవాళ్ళు నా విషయం నేను ఆ డబ్బులోంచి ముట్టుకోను ఇంకెవరిని నేను పెట్టడానికి కూడా ఒప్పుకోను అసలు ఏమీ లేకుండా బికార్ అయిపోవడానికే కదా ఇదంతా అమ్మ ఎత్తూ ఉంటాను మళ్ళీ నువ్వు నీ గురించి నేను చూసుకుంటాను బాబా అంటే ఈ అమ్మడం ఎందుకు ఈ నవజీవనం ఎందుకు ఐ అండ్ దోస్ గోయింగ్ విత్ మీ హ్యావ్ టు సఫర్ నేను నా కూడా రావడానికి సిద్ధపడిన వాళ్ళు సమిధలుగా బాధలు అనుభవించవలసినదే దానికోసమే అసలు ఈ నవజీవనం అంతా వై ఆర్ నావ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ వితౌట్ ఎనీ ప్రొటెక్షన్ and we will have to go begging emuteya maa talaraata naa kuda vache vallandaru tho kalipi maaku ye rakshana ledu darilo evadana kotteste unna godda kuda patu pote mem degambarangane unta maaku aaharam antama bichcha ventukoni badukutam idi maa paris earlier norim and mehaji had expressed their desire to maintain the mehraj and mehrabad ashram including the land and buildings a munde paapam మెహర్జీ నారిమని అడిగారు బాబా మాకు మెహరాబాద్ మెహరాజాద్ వదిలిపెట్టేయండి అవన్నీ మేము చూసుకుంటాం ఆ బాగోగులన్నీ కూడా మీకు ఎంత డబ్బు కావాలి అంత డబ్బు ఇస్తాం వద్దు ఇవన్నీ అమ్మేయొద్దు అవి మాకు ఇచ్చేయండి మేము జాగ్రత్తగా సంరక్షిస్తాం అన్నారు ఇన్ యూ ఆఫ్ ది జనరల్ శాంక్టిటీ ఆఫ్ దీస్ ప్లేసెస్ దిస్ రిప్రజెంటెడ్ ఎ గ్రేట్ సాక్రిఫైస్ అండ్ దర్ పార్ అండ్ ది అసెప్షన్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ అన్ అనార్మస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ వెల్ ఇంత పవిత్రమైన స్థలం ఇది తండ్రి మీరు వాడినటువంటి ప్రదేశం ఇది దీన్ని అలా తెగనమ్మేయడం అది బాగుండదు అది ఇది ఎంత కష్టమైనా దీని పర్యవేక్షణ కూడా చాలా ఖర్చుతో కూడినది అయినా మేము రెడీగా ఉన్నాము అని వాళ్ళిద్దరూ బాబాకు విన్నవించుకున్నారు బాబా గేవ్ హిస్ కన్సెప్ట్ సరే మీకు అమ్మేస్తానైతే అన్నారు బాబా దాన్ని ఒప్పుకున్నారు ఆయన and after a while when he told them not to hesitate to resell the properties if they received a good offer ani baba annaru nenu oppukuntunnanu meeku ammeyadaniki kaani deenni tirigi ammeyadaniki manchi rate ochindi anko meer em anumanam choddu ammeyandi laabam osthe ammeyandi meer em sentiment em pettukovaddu ani kuda baba cheppaga baba gave his consent and afterward when he told them not to hesitate to resell the property if they received a good offer బాబాకు అత్యంత ఆప్తులైన అనుచరులలో ముగ్గురు ముఖ్యంగా బాగా ఆర్థికంగా స్తోమత కలిగిన వాళ్ళు బాబా కోసం ఎంత త్యాగమునకైనా వెనకాడనటువంటి వాళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు సరోష్ మెహర్జీ కర్కార్యా నారిమన్ దాదా చాండ్జీ వీళ్ళ ముగ్గురే బాబా యొక్క విశ్వ కార్యక్రమమునకు వెన్నెముఖగా ఉంటూ వచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళు ముగ్గురు బాబా ఇలా చెబుతూ ఉంటే తట్టుకోలేక అన్నారు బాబా ఇంత పవిత్రమైన మెహ్రాబాద్ని మెహ్రాజాద్ని అలా తెగనమ్మేస్తే ఎలా బాబా పోని అవి మాకు ఇచ్చేయండి మేము కొనుక్కుంటాం మీకు ఎంత కావాలో అంత మేము ఇచ్చేస్తాం వాటిని సంరక్షణ మేమే చూసుకుంటాం మాకు ఇచ్చేయండి అన్నారు దానికి బాబా ఒప్పుకొని మళ్ళీ వాళ్ళతో చెప్పారు నా దగ్గర కొన్నాం కాబట్టి మళ్ళీ మీకు డబ్బు అవసరమైనప్పుడు అమ్మకూడదు అని సెంటిమెంట్లు ఏం పెట్టుకోకండి మంచి ధర వస్తే అంపారేయండి మీరు మీరేమి జంక వద్దు ఆ నారీ మనసే ఇఫ్ ఇట్ వర్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ రే మా వీ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎన్వాల్డ్ అవర్ సెల్స్ బాబా దాన్ని అమ్మేయడం కోసమే మేము ఆలోచించవలసి చూస్తే ఇంత తాపత్రయపడి మేము ఇందులో దూరి నేను ఇంత బతిమాలుతాం మేము అది అప్పటికీ అమ్మడం అనేది జరగదు అని నారిమన్ చెప్పాడు బాబా రిప్లైడ్ అప్పుడు బాబా సమాధానం ఇలా చెప్పారు నా దీస్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ యువర్స్ నాట్ మైన్ నేను ఒప్పేసుకున్నాను కదా ఈ ఆస్తులు మీవే ఇక నావి కాదు 
అండ్ ఐ హ్యావ్ నో అబ్జెక్షన్ టు యువర్ కీపింగ్ ఆర్ సెలింగ్ దెమ్ ఉంచుకుంటారా అమ్ముకుంటారా అనేది నాకు అప్రస్తుతం అది నా వ్యవహారం కాదు మీ ఇష్టం అది పూర్తి ద మెహరాబాద్ ప్రాపర్టీ హెడ్ ఒరిజినల్లీ బిలాంగ్ టు ఆదికి ఇరానీస్ పేరెంట్స్ హూ గేవ్ ఇట్ ఓవర్ టు బాబా ఇన్ ఎర్లీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫర్ ఈజ్ వర్క్ ఈ మెహరాబాద్ ఆస్తుల గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇది మొట్టమొదటి ఎవరిది ఆదికి ఇరానీ తల్లిదండ్రులకు చెందిన ఆస్తి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఓ దశకంలో మెహరాబాద్లో బాబా అడుగు పెట్టినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు బాబా మీ పని కోసం దీన్ని ఉపయోగించండి అని రెండు వందల ఇరవై ఎకరములు బాబాకి ఇచ్చేశారు వాళ్ళు మెహర్జీ నౌ బికేమ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది లోయర్ మెహరాబాద్ మరి ఇప్పుడు ఏమైంది బాబా ఆజ్ఞ ప్రకారం ఈ దిగువ మెహరాబాద్ అంతా మెహర్జీ కర్కారి ఎగద ఆరబోసారు ఒరేనా అయినా నీ సొంతం చేసేసుకొని నా డబ్బులు ఇచ్చే నాకు కొనేసుకొని నువ్వు దీన్ని అన్నారు సరోజ్ ఆఫ్ ది మెహరాబాద్ హిట్ ఆ కొండ ఎగువ మెహరాబాద్ సరోజ్ ఇది నీది ఆ సమాధి ఒక్కటే ఆ మొక్క అది ఒక్కటే బాబా పేరు మీద ఉంది మిగిలిందంతా సరోష్ది అండ్ నారిమన్ ఆఫ్ మెహరాజాద్ మరి మెహరాజాద్ ప్రాపర్టీ అంతా నారిమన్ దాదా చాంజీ అర్ణవాజ భర్త వాళ్ళకి అమ్మేశారు బాబా వీళ్ళ ముగ్గురు ఇప్పుడు కొత్త యజమానులు ఈ మూడు ఆస్తులకు దిగువ మెహరాబాద్ మెహర్జీ కర్కారియాకు ఎగువ మెహరాబాద్ సరోషుకు మెహరాజా నారిమన్ దాదా దీస్ మెన్ యాక్సెప్టెడ్ దేర్ ఓనర్షిప్ అదే ప్రాపర్టీ ఓన్లీ ఫర్ ది సేక్ బాబాస్ వర్క్ అండ్ నెవర్ కన్సిడర్ అడిదమ్ యాజ్ దేర్ ఓన్ పాపం ఈ ముగ్గురు కూడా ఎప్పుడు యజమానులుగా ప్రవర్తించలేదు వీళ్ళు బాబాకు డబ్బు కావాలి ఎవరికో అమ్మేస్తే ఈ పవిత్రత ఇలాగూ కొనసాగదు అని కేవలం బాబా కోసమే వాళ్ళు యజమానులుగా తీసుకుని ఆ దస్తావేజులు సంతకాలు పెట్టేసి బాబాకు కావాల్సిన డబ్బు ఇచ్చేశారు కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా యజమానులుగా వ్యవహరించలేదు ఆన్ దిస్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది మీటింగ్స్ సెవరల్ ఆఫ్ ది మెన్ వర్ గ్రాండెడ్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ దెన్ వర్ సెంట్ హోమ్ కొంతమంది బాబాతో బాబా మా సమస్యలు ప్రత్యేకంగా మీతో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడాలి మాకు కొంచెం టైం ఇమ్మని అడిగారు ఐదు నిమిషాలు ఇంటర్వ్యూ పది నిమిషాలు ఇంటర్వ్యూ మరి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా ప్రతి వాడికి అంచేత విడివిడిగా వ్యక్తిగతంగా ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చారు వన్ బాస్ ఎ సీకర్ నేమ్డ్ బాల్ నిర్బేకర్ అలా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన వాళ్లలో బాల్ నిర్బేకర్ అని ఒకడు ఉన్నాడు ఇన్ ఇంటర్వ్యూ బాబా ఆస్కడి వుడ్ యూ ఫాలో మై ఆర్డర్ ఇంటర్వ్యూలో బాబా అడిగారు ఎరా నీవు నా ఆజ్ఞలు తూచా తప్పకుండా నూటికి నూరు శాతం ఆచరిస్తావా ఐ ఆమ్ రెడీ టు బే యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాల్ నిర్బేకర్ ఆన్సర్ బాబా నీ ఆజ్ఞలను వందకు వంద శాతము ఆచరించడానికి సంసిద్ధుడిగా ఉన్నాను నేను అన్నాడు బాబా డిక్టేటర్ అని ఇస్ బోర్డ్ తన అక్షర ఫలకం మీద బాబా ఇలా చెప్పారు దెన్ డూ దిస్ డ్రింక్ టూ బాటిల్స్ ఆఫ్ వైన్ ఎవ్రీ డే ఈట్ మీట్ అండ్ గో టు మూవీస్ విల్ యూ డూ ఇట్ బాబా నా రైతైన ఆజ్ఞ విను రోజుకి రెండు సీసాలు బ్రాందీ తాగు శుభ్రంగా మాంసం తిన రోజు సినిమాలు కూడా వెళుతూ ఉన్నాయి చేస్తావా అన్నారు బాబా బాల్ వర్ షాక్ బై రి ఆర్డర్స్ అండ్ కుడ్ నాట్ రెస్పాండ్ వీడు పాపం నిర్ఘాంత పోయాడు ఇదేమి ఇదేమి ఆజ్ఞ అనుకొని బదులు పలకలేరు మాట రావట్లేదు నోట్లోంచి అతనికి సీయింగ్ దాట్ ఈ కుడ్ నాడు వే బాబా ఇన్స్ట్రాక్టెడ్ హిమ్ ఓహో నీ వల కాదనమాట అంటూ అప్పుడు బాబా ఇలా చెప్పారు ఆల్ రైట్ గో అబౌట్ యువర్ డైలీ లైఫ్ యాజ్ యూజువల్ ఓకే సరే ఇంక మరి దాన్ని చేసి ఏముంది నువ్వు ఎలా జీవిస్తున్నావు అలాగే జీవించిపోని ఓకే నీకు ఎందుకు ఈ గొడవ అన్నట్టుగా బాబా చెప్పారు బాల్ వాజ్ గ్రేట్లీ వీలు అమ్మ బతికేంద్ర బాబు బహుశా అతను ఏ బ్రాహ్మడు అయి ఉంటాడు పాపం బతికేంద్ర బాబు నాకు లేక నేరకపోయి ఈయన్ని అడిగింది నేను అనుకోని అమ్మయ్యా అని చాలా ఉపశమనాన్ని పొందాడు అతను ఐరానికలీ ఇయర్స్ లేటర్ లేట్ అంటే టెండెన్సీస్ టువర్డ్స్ డ్రింక్ అండ్ మీట్ సర్ ఫేస్ ఇన్ హిమ్ చూడండి విచిత్రం ఎలాగ ఉంటుందో కొన్ని రోజుల తర్వాత నిజంగానే అతను తాగడం మొదలెట్టాడు మాంసం తినడం మొదలెట్టాడు అంటే ఈ పోకడలు అతనిలో దాగి ఉన్నాయి బాబాకు ఆ సంస్కారములు తెలుసు మనం అనుకున్నాం ఇలా చూడగానే మన మొహం చూడ్డు ఆయన మన సంస్కారముల మూటలు చూస్తాడు ఆయన ఓహో వీడికి ఇలా ఉందా వీడికి ఇలా ఉందా అని చూస్తాడు ఆయన దానికి అనుగుణంగా ఆయన ఆర్డర్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఇరిచి ఒక సందర్భంలో అన్నాడు బాబా అలాగ అన్న వెంటనే వాడు గనక అలాగే బాబా అని ఉంటే ఆ సంస్కారములు మూటను మొత్తం రద్దు చేసేసేవాడు ఆయన వీడినేమి అలా జీవించడానికి ఆయన ఒప్పుకోడు 
కానీ అది క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఒక అవకాశం ఇస్తాడు ఆయన వాడు నీ ఇష్టం బాబా నువ్వు ఏది చెబితే అది అని ఉంటే వాడి మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఉండేవి అని ఇరి ఒక సందర్భంలో చెప్తాడు ప్రభు మాటలు ఊరికే మన కాలక్షేపం మాటలు లాంటి మాటలు కావు అవి అవి ఎంతో ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చడానికి ఉద్దేశింపబడినవి మనము ఒక మామూలు మనిషి మాటలుగా పరిగణించి ఇదేవుడి ఇలా అంటున్నాడు అని ఆయన్ని శంకించడం మొదలుపెడతారు అలాగే బాబా అని ఉంటే వాడి సంస్కారములు మొత్తం రద్దు చేసేసి వాడు భవిష్యత్తులో పడబోయేటువంటి ఆ వేదనను ఆయన భుజం మీద వేసేసుకుని ఉండేవారు బాబా ఆఫర్డ్ ద సేమ్ ఆర్డర్ టు ఎ సీరియస్ సీకర్ అండ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ బాలనాటు మౌనా బువా అలాగే బాలనాటు ఒక ఫ్రెండ్ మౌనా బువా అని ఒకని తీసుకొచ్చాడు బాబా దగ్గరికి అతను కూడా ఇలాగే చెప్పారు బాబా ఏది రోజుకు రెండు సీసాలు తాగు సినిమా చూడు మాంసం తిను అని చెప్పారు హూ వాజ్ కీపింగ్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ అతడు కఠోరమైన యోగ సాధనలు ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అండ్ హూ వాజ్ ఆల్సో షాక్ డెట్ బీయింగ్ ఆస్క్ టు టేక్ అప్ సచ్ వాయిసెస్ అతను కూడా బాబా ఎదురుగానే ఆశ్చర్యాన్ని నిర్ఘాంత పోవడం ఇది జరిగింది బాబా ఎదురుగా బాబా సీయింగ్ దట్ హీ కుడ్ నాట్ మేక్ ది ట్రాన్సిక్షన్ ఫ్రమ్ యోగి టు సాలిక్ డిసైపుల్ దెన్ గేవ్ హిమ్ స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ to travel towards rishikesh and contact saints up there sir we do all that ante manam anukuntam edena chesestanu baba ee jeevitham neeke ankitam paatlu rasi paadestu untam kaani manam emi cheyalemo ani sampurnamuga ayinaku telusanu ancheta oh we do all that phone le nu aadhyatmikulo unnavu kada rishikesh velli akada yogulni sadhuvuni kalupo annar baba ante adi ఇది బాగుంది అనుకుంటాడు వాడు ఎందుకని తను ఏదనుకుంటాడో అదే ఆధ్యాత్మిక అనుకునేటువంటి అమాయకత్వంలో మనం అందరం ఉన్నాం ఆయన ఇచ్చ ఏదో అదే ఆధ్యాత్మికము అనే సత్యమును గ్రహించలేక మనం అనుకున్నది ఆయన చెప్పాలి అని మనం ఆరాటపడుతూ ఉంటాం అందుకే బాబాయ్ అంటారు వాంట్ వాట్ ఐ వాంట్ యూ టు వాంట్ నీవు ఏది కోరుకుంటావో అదే నేను నిన్ను కోరుకునేలా అడగాలని ఆశించకు నేను ఒకటి అనుకుంటాను నా మనసులో వీడిది కోరితే బాగుండు అని అదే కోరుకోవడానికి సిద్ధముగా ఉండు అది ఆయనకు సమర్పణ అవ్వడం అంటే దాని అర్థం అదన్నారు బాబా ఇవాళే ఉదయం చదివిన సందేశంలో బాబా అంటున్నారు నీకు సర్వార్పణ అయిపోయాను బాబా నాకు ఏం వద్దు నీ పాదాలే ఇదంతా ఒట్టి నటన పచ్చి అబద్ధం బాబా అన్నమాట పచ్చి అబద్ధం నీ లోపల ఉన్నవి నీ భార్య ఆరోగ్యం నీ కూతురు కాపురం నీ కొడుకు ఉద్యోగం ఇవన్నీ అడగవు కానీ బాబా దండం పెట్టుకుంటావు కానీ లోపల మా అమ్మాయి సంగతి మాటల్లో మనం అడగపోవచ్చు బాబా నాకు సాయం చెయ్యి కానీ ఇది పరిస్థితి బాబా అంటున్నారు అది సరిపోదు నా దగ్గర అది మామూలు సాధువుకి మామూలు గురువుకి మామూలు యోగికి సరిపోవచ్చు ఎందుకని వాడు భౌతికమైనవి ఇవ్వాలని నువ్వు అడుగుతావు అండి కానీ నువ్వు నన్ను నేను ఏమివ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాను ది అల్టిమేట్ బెనిఫిట్ సృష్టిలో అతి అరుదుగా వ్యక్తులకు నేను ఇచ్చేటువంటి పరమ భాగ్యము ఇవ్వడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను దానికి సరిపడినటువంటి వెల నీవు చెల్లించగలగాలి కదా అని చేత ఇంకా ఎదగాలని అని ఆయన ఒక హెచ్చరిక చేసినటువంటి సందేశం చదివా నిజం మన అందరి జీవితాల్లో అక్షర సత్యం అది వందకు వంద శాతము మనం నటిస్తూ ఉన్నాం అంతే అనుకుంటూ ఉంటాం మనం ఇంకేం అక్కర్లేదని అయిపోయిందని మేము అన్నీ కడిగేసామండి ఏమి లేదు మనం మామూలుగానే ఉన్నాం అది ఇక్కడ బాబా అతను చెప్పారు పోయి ఆ రిషికేష్ వెళ్ళి ఎందుకని అదే వీడికి అలవాటు అదే ఆధ్యాత్మికము అనుకుంటున్నాడు 